学钢琴，后来上初中，大概十三岁的时候学了两年的小提琴。嗯，后来因为高中学习太忙碌，所以只有钢琴坚持到现在。来自一个多民族聚居的地方，叫新疆。新疆是中国最大的一个省，那里有十三个少数民族，包括汉族。我们生活在一起，当然有很多不同的文化会交融，所以那是一个非常神奇的地方。去了很那里，很多人就说，就像到了中国的国外的一个地方一样。所以欢迎大家过去，那里有很多好看的山、美丽的河流，我很热爱我的家乡。我来奥地利已经两年了。为什么来这里呢？因为小的时候，在我大概三四岁的时候，就已经知道维也纳是世界上古典音乐最发达的国家之一。从以，所以从小我的梦想就是能来这里旅游，或者是更好的学习。后来就有一个机会，我来到了这里，让我非常开心，能了解这边的文化，这边的人也非常的 nice， 很友善。嗯，我很喜欢这里。在中国的 China Conservatory 学的是，呃 ，Orchestra de Ligue。嗯、呃，因为这边的合唱文化非常的悠久，它的历史，所以我决定在这边改了两个新的专业。当然，这三个专业之间也有非常互补的地方，让我更加了解，更加综合的去学习古典音乐。如果想来欧洲学习古典音乐的话，我觉得德国和奥地利是一个非常不错的选择。在这边，教授都非常非常的好，而且非常有耐心，讲音乐啊这方面也非常的仔细和系统。当然，这可能在国内是没有的一个状态。而且在这边有很多很多的实践机会，可能在国内，以我自己的经验而言。嗯，实践机会不是那么的多，你可能需要一些机会去自己去寻找。但是在这边的话，嗯，我感觉学校有的时候会给大家很多很多的实践机会，去让你去成长、去锻炼。来这边是非常不错的一个选择。毕业之后的话，看哪里有机会，当然去哪里。我最好的选择呢，就是回国能进。Open house 工作或者是其他的工作，嗯，最好的话能进大学里面当一个乐队，或者是合唱老师，大概是我的梦想。在中国呢，可能我们唱的更多的是民族音乐所改编的合唱作品，很少有一些教堂的音乐在里面。所以就是在这边，我学了更多的教堂的音乐，嗯，还有一些唱词，当然。回国的话，有机会的话，一定会把这些东西带回去，让大大家更了解什么是古典音乐里面的教堂音乐，呃，这些唱词真正的唱法应该是怎么样的？它的句子的 phrasing， 它的句法是如何，嗯、呃，展示的。当然，回国之后，我想把这边传统的欧洲音乐带回去。如果有机会在国内带乐团或者合唱团的话。当然会把这边学习的很多元素加入进去，这是我想对我的祖国所做出的一些贡献吧。在这边合唱团排练的时候，当然也会加进去一些中国的元素，比如说，嗯 p e n t a t o n i c 第嗯五五五声调式，对，我们会加在一些 warm up 的游戏里面，然后大家也会很喜欢。